豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评于谦。先问一个问题：如果你住在香港跑马地，现在不开心要离婚，会山长水远，把婚纱照丢到中环去吗？我反正不会。我说的是张家辉、关永和这对结婚十六年的模范夫妻，被已婚变的婚纱照悬疑剧。事情是这样的：关永和、张家辉的结婚照最近突然出现在香港街头的垃圾堆旁了。虽然是陈年旧照，但仍保存干净。用金色画框镶嵌，路人走过未有理会，就连相架所放置的附近大厦保安亦不知情。香港媒体跑去向张家辉经纪人忠贞了解，他对家辉婚照被遗弃一事回应称，家辉当然不知道，那是以前拍的照片，是太久以前的事了。网民清一色的评论留言都是，又一对模范夫妻要垮。吓得辣妹赶紧去研究一下婚纱照在哪儿被遗弃的，发现是在中环街头。问题是，为了给女儿提供良好的教育环境，张家辉和关永和2012年就每月花费11万租房，专程跑到名校聚集的跑马地去了呀。这些照片放在街头，没有人理会，行人来来往往。当时还下着雨，那么是谁把这些照片放在这里的呢？据记者调查询问，周围并没有婚纱公司和画廊，保安也表示不知情，所以照片放在这里就非常令人猜疑了。难道是张家辉搬家把婚纱照给丢弃了？当然，你也可以说人家影帝就是这么任性，就要把婚纱照有多远丢多远，不行吗？但是张家辉还说过一句话：“太太是我在娱乐圈最大的收获。”当年关永和平、苗翠花醉打金枝红遍香港的时候，张家辉只是一个一文不名的恩线演员。曾经何时，这是多么不般不配的一对呀、啊！后来关永和为家庭隐退，张家辉成为香港影坛青天组合之外的另一个票房顶梁柱。今天的这场婚纱悬疑剧，很容易被想象成香港娱乐圈又一个抛弃糟糠妻的故事。可是凭几张被遗弃的婚纱照就一口咬定婚变的人，你们可能小看了苗翠花和渣渣辉的港式爱情。论会嫁人，香港娱乐圈除了郭蔼明就是关永和了吧？提到香港娱乐圈当年最不配的夫妻，很多人都会想起刘青云、郭蔼明。错，刘青云和郭蔼明在一起的时候，已经是拍过大时代的演技派一线小生了。最不配的是关永和、张家辉。关永和是一九八八年进的娱乐圈，一开始在亚视，后来转到无线。一九九六年，就因为和廖伟雄主演的电视剧《河东狮吼》红了。一九七七年，又凭和江华合作的《苗翠花》获得第一届万千星辉颁奖典礼最佳女主角奖。是啊，第一届 TVB 视后就是关永和。上个世纪九十年代，关永和是 TVB 当之无愧的一姐。从醉打金枝到驼枪师姐，她和欧阳震华的组合完全就是收视大杀器，从来没输过。而张家辉和关永和谈恋爱，则是从一线一直谈到无线。两个人相识的时候，还在亚视做同事。有一次剧组一起吃散伙饭，服务生上错了菜，关永和端着盘子，一桌挨着一桌的问。这是张家辉第一次见到关永和，当时的感觉一定是，平常在电视上光鲜亮丽的女主角，生活中如此平易近人。又有一次，张家辉拍对打戏的时候，由于对方没有注意好力度，一脚踹在张家辉的肚子上。到中午休息的时候，他一个人偷偷流眼泪。结果，关永和一个大明星专门过来问他有没有事。到这时候，爱意应该开始澎湃了。张家辉也是一个很有勇气的年轻人，抱着试一试的态度就去约关永和，结果关永和竟然答应了。与已经成为亚视花旦的关永和相比，张家辉当时的演技表现还是平平无奇，要家境没家境，要名气没名气，也看不到什么前途。可是关永和就看准了这个小子，跟他蜗居在三四十平米的出租屋里。后来张家辉问关永和，当初看中自己什么？关永和说：“你性格好。”在父母的催促下，关永和带着张家辉回家。张家辉才第一次知道，原来这个与自己挤在出租屋里的女人，之前都是生活在四百多平米的大房子里。张家辉偷偷问关永和：“说实话，你住我的小破房子里，有没有想这儿？”关永和回答：“说不想，其实还有点想。”
比如说这漂亮的台灯，结果关永和走的时候就把家里的台灯抱走了，意思是我跟定你了。但是张家辉当年实在是太不行了，从亚视跳槽到无线以后没戏演，和关永和在一起又被媒体吐槽吃软饭，患上抑郁症的张家辉没跟关永和交代一声，就直接跑到南非替离世的叔父打理餐馆和处理遗产去了。说是寻找人生新方向，其实就是落跑。这位后来的香港影帝，本来准备下半辈子就留在南非，直到姐姐患癌入院，他才赶回来。没想到关永和就住在原来的地方等他，一直有到医院探望姐姐，还养着他送的小狗。这样的女人实在没得说，两个人就又复合了。后来，张家辉在无限的事业开始有起色，天地豪情的反派演出精彩到他上街都被骂，演王晶赌片喜剧也大卖。到了二零零零年，他的咖位已经够得上和关永和、手艺情侣档合演台庆剧《金装四大才子》。当然，这部剧最火的角色是林家栋饰演的捧约成人、梦约成义的文征明，但已经翻身的张家辉觉得是时候了。二零零三年，两人结婚。二零零六年一月二十四日，关永和剖腹，生下了六斤重的女儿。张家辉主动向医生要求亲自为女儿剪脐带，开心的手都在抖。生完孩子，关永和就很少演戏了，而张家辉离成为金像影帝只差三年时间。很多人说关永和嫁了一个好男人，赌赢了自己的爱情。这么说的人可能搞错了，真正好的爱情是相互成全。与其说关永和赌对了张家辉，不如说是关永和造就了张家辉。二零零九年，在影坛打拼了二十多年的张家辉，凭借林超贤导演的《证人》入围金像影帝。在金像奖颁奖晚会上，听到自己名字时，张家辉定在那里，没有任何表情。直到关永和去拥抱他，他才意识到这届影帝是我张家辉。夫妻两人当时激动的长吻，让很多人感动不已。香港影坛一直有种市井人情味的存在，它连接了香港演艺界貌似冲突的几个特质：一方面是高度商业化，赚钱第一；另一方面是市民化，市井气。张家辉这样的演员，在香港从无线演到亚视，从王晶喜剧演到动作片，从被看似一辈子演喜剧到成为影帝，是被香港市民看着一步步崛起的。是谁推着这个男人一步步往前走呢？当然是关永和。当年他不辞而别，跑到南非待了八个月。关永和没有找他，是给他时间自己走出来。张家辉想过放弃，但是关永和却对他说：“你现在这样，不代表将来也这样。”之前张家辉的人生就是蹉跎，中学毕业后便辍学投考警校，愿望是进入重案组。结果被调去做交通警察，四年后终于等到可以调走了。上司却说：“你调走了，谁做？明年才调吧。”结果他一怒之下就交了辞职信，炒了警队鱿鱼后，投资又亏得一塌糊涂，只好加入李修贤的公司拍电影。后来又去亚视瞎混了六年，去无线凭借反派翻身，还是不太红。真正令张家辉声名鹊起的是一系列的王晶导演的赌片。他凭借华古龙的角色被奉为周星驰接班人，但是喜剧扮丑又不是张家辉真正喜欢的。直到他遇到杜琪峰，拍了几部杜琪峰电影，虽然拿奖的是刘青云、吴镇宇他们，但香港人开始接受张家辉作为演技派的新身份。到了证人，他横扫影帝，从此奠定了香港未来十年票房担当的地位。为了拍摄《激战》，早已年过四十的张家辉拼命练格斗身形。最初盐、油、糖都不能吃，最后三天只能吃白饭，靠淀粉质使肌肉膨胀。观众本来是去看彭于晏的，结果电影一出，所有人都被两块胸大肌、六块腹肌凹凸毕现的张家辉震到。张家辉动作明星的地位就此彻底巩固下来。港片黄金时代最后的余晖，警匪片，在古天乐、刘青云等主力阵容之外。就又多了一个选择，张家辉。之后的十年里，这三个演员将以不同的组合形式打造出《使徒行者》等一系列港片爆款。张家辉彻底红了。记者采访他时，他却将大部分功劳归功于关永和。工作狂的方面他知道，我爱家的方面他也知道。
因为他为这个家付出，我才能把所有精力投在演戏上。太太是我在娱乐圈里最大的收获。张家辉和关永和是标注的港式爱情。相比进军内地娱乐圈，凭借综艺粉的蔡少芬、张晋他们，这对夫妻从不参加综艺。为了照顾家庭，张家辉的电影以港片为主，加之香港地小人稠。艺人与本地社群之间的互动频繁，像张家辉、关永和这样的明星夫妻，婚姻生活充满了香港市民社会的风格。结婚十多年，两人越来越低调，也越来越享受平淡却世俗的生活。之前春节，他们一家三口去给白雪山拜年，媒体镜头下，五十四岁的关永和夹在老公孩子之间，一头短发，朴素干练，皱纹增多了。但却透露着一股不是张扬的自然美感。出道多年，张家辉没有过绯闻，被狗仔拍到的都是一些陪老婆逛街、带女儿玩耍的画面。每次画风都是张家辉抱着女儿，然后关永和笑得一脸甜。虽然关永和的人生因为半路杀出了个张家辉，没能继续花旦的人生，在内地的发展也戛然而止，但他的每一次付出，张家辉都记在了心上。他曾说过，工作当然会累，也觉得责任重大，但老婆比我更辛苦，所以我要更爱她。在我们家，太太是最重要的。张家辉又说：“我不会流连夜店，倒不是刻意维护形象，是真的不喜欢那些东西。平时就是喜欢在家里陪老婆呀，在家看看书，或者和朋友吃饭、聊天，一起去看电影。他把赚来的钱全都交给老婆保管。”用最简单直接的方式证明对老婆的爱。说起来，两人的婚姻似乎完全颠覆了所有婚姻的定律：家世、背景、地位，一开始没有一样般配。许多人说凤凰男不能嫁，关永和嫁了。我们也强调，女人不能为了家庭放弃事业，她放弃了。但现在看来，他们却得到了寻常的幸福。所谓幸福婚姻的公式，其实是无法解答所有问题的。因为幸福没有公式，这些年来，两人婚姻中的新闻几乎都是围绕孩子。关永和不仅孟母三迁，还为女儿请了七位不同的家庭私教，七位老师全部是毕业于海外名校的硕士。张家辉说，他现在所做的一切都是为了宝贝女儿，但他也有对关永和偷偷之甜。之前上谢霆锋的风味，他为了在结婚纪念日给关永和一个惊喜。特意学做了那道两人去澳洲结婚时他最爱的一道菜，在这个日渐浮躁的娱乐圈里，见了太多令人唏嘘的爱情，伤害、背叛、手撕、诋毁、誓言一次次被背，糟糠妻一次次被男人抛弃，越发觉得张家辉和关永和这种简单低调却互相珍视、互相尊重的感情多么可贵。很多人担心张家辉真的变渣渣辉，成名就抛弃糟糠妻，恐怕多虑了。因为苗翠花不是那么好欺负的。影帝对婚姻的理解，人无完人，即使你换一个老婆，对方还是会有其他缺点，倒不如好好放大另一半的优点，这样不是更快乐吗？你看，苗翠花、渣渣辉的爱情从来不是童话，而是带有香港庶民风味的港式爱情。这样的寻常爱情早已融入人间滋味，哪有那么容易散？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。